Krishnaya Bhutale, Srimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namane, Namaste Sarasati Devi, Gauravani Pracharine, Nirvisesha Sunyavani Paschacha Desha Karina. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So in the Bhagavad Gita, we explained last night how Dhritarashtra began the first chapter by inquiring about what was happening in Kurukshetra. So we have done a research that in the Dhritarashtra, in the Bhagavad Gita, we have done a research that in the Dhritarashtra, we have done a research that in the Dhritarashtra, that what did my sons and the sons of Pandu do, being desirous to fight? Or वो पूछते हैं कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र वो क्या कर रहे हैं जो कि युद्ध की इच्छा से सम्मिलित हुए हैं? Dhritarashtra wants a fight to take place. He doesn't want them to compromise. He wants there to be a battle. Dhritarashtra चाहते हैं कि वहाँ पे युद्ध हो. वो चाहते नहीं कि समझौता हो जाए उनका सिर्फ but Dhritarashtra is thinking his sons are going to win. They had a much greater army, much more in number than the Pandavas. So the first chapter begins, it's it's just an introduction to the, the book, to the to the the, the situation there at Kurukshetra. So, पहले अध्याय में जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में क्या स्थिति है उसका वर्णन You have Duryodhan speaking, and he wants to encourage all the people on his side. और वहाँ पे हम देखते हैं कि दुर्योधन वहाँ पे बोल रहे हैं और दुर्योधन चाहते हैं कि सब लोग उनके तरफ हो जाएं. And Duryodhan has people like Bhishma. Who is the grandfather of the Pandavas, as well as Drona, who is the teacher of the Pandavas. So, so Duryodhan के पास जो व्यक्ति हैं उसमें हैं भीष्म पितामह जो कि grandfather हैं और Drona जो कि teacher हैं. And they're both great souls. They're both actually devotees, but somehow they're fighting against Lord Krishna's side, against the Pandavas. तो ये दोनों ही महान हैं, दोनों ही भगवान के भक्त हैं, लेकिन किसी तरह से इस बार वो भगवान के विरुद्ध में या फिर पांडवों के विरुद्ध में युद्ध कर रहे हैं। बीष्मा एंड ड्रोना हैव बीन गिल्टी ऑफ विटनेसिंग द अटेम्प्ट टू डिस्ट्रो ड्रोपाडी। तो जिस समय द्रोपदी का चीर हरण हो रहा था, तो भीष्मा और द्रोण दोनों वहाँ पर थे और उस दृश्य को देख रहे थे। उनको उस समय कुछ करना चाहिए था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। because they didn't do anything, that's one reason why they're going to die in the battle of Kurukshetra. So Bhishma and Drona are both loved and respected by Arjuna, and Arjuna doesn't like to fight against them. So Bhishma or Dron, Dono Kohi Arjun. बहुत प्रेम करते हैं और अर्जुन चाहते नहीं हैं उनके विरुद्ध युद्ध करना। And Drona was also the teacher of Dhristajumna, who was the son of Maharaj Drupada. तो महाराज द्रुपद के पुत्र दृष्टदुमना, द्रोणा चारे उनके भी शिक्षक थे। There was a, there was a a very unfortunate dealing between Maharaj Drupada and uh, uh, and uh, 
तो महाराज द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच में एक दुर्भाग्य दुर्भाग्य पूर्ण समझौता हुआ तो महाराज द्रुपद किया इसलिए महाराज द्रुपद ने ऐसे यज्ञ किया जिस ताकि उनका पुत्र जो है द्रोणाचार्य का वध कर सके और वो उनका वो थे दुष्ट दुमना और वो द्रौपदी के समय ही पैदा हुए सो दृष्ट जुमना वॉज also a student of drona although drona knew that this boy was born to kill him he accepted accepted him as a student to halaki dronacharya jante the ki dushta dumna unke ant ka karan banenge lekin phir bhi unhone unko shishya swikar kiya aur prashikshit kiya so this is the liberal nature of a brahmana that even the brahmana knows that this boy is going this man is going to kill me still he won't mind to teach him to ye ek brahman ka udar charitra hai unko pata hai ki ye vyakti mera mera ant ka karan banega lekin phir bhi unko shiksha dene se iski chai nahi so drup drup that drona was such a brahmana that he taught drishta jumna aur drona sare aise brahman the jinhone drishta jumna ko padhaya and drishta jumna was in charge of arranging the pandavas army aur drishta jumna pandavo ki sena ko uh, organize karne ke in charge the so drish duryodhan comes to drup uh, drona and he said look just see the army of the pandavas so expertly arranged by your by your student so uh, duryodhan uh, dronacharya ke paas jate hain aur kehte hain ki dekho ये पांडवों की सेना इतने अच्छे से व्यवस्थित की गई है या आपके शिष्य नहीं करिए सो हीचार्य को एक तरह से याद दिला रहे हैं कि ये आपके मृत्यु का कारण बनेगा इसलिए आपको बहुत सावधान होना पड़ेगा तो उसके बाद दुर्योधन वहां पे जो भीष्म पितामा जैसे महान योद्धा है उनका गुणगान भी करते हैं भीष्म देव को ऐसा वरदान था अपने पिता महाराज शांतनु के द्वारा कि जब तक वो चाहेंगे नहीं उनका मृत्यु नहीं होगा सो दिस भीष्म एंड भीष्म वेरी पावरफुल previously he in fought with parasuram and parasuram but parasuram was not able to defeat him bhishma ve ek bahut mahan yodha hai bahut hi acha yudh ki kalaen jante hain pehle unne parasuram se yudh kiya aur parasuram bhagwan unko hara nahi paye so there you don't want to encourage all the people on his army and his pointing out their the things in their favor and the things which are against them so duryodhan apne apni taraf jo mahan yodha hai un sab ko utsahit kar rahe hain aur unko bata rahe hain kya cheez acha hai kya acha nahi hai and this way the first chapter goes on and then we hear arjuna come and he begins to speak and arjuna has his doubts about fighting तो इस तरह से ये पहला अध्याय चलता है और फिर हम देखते हैं पहले अध्याय में आगे अर्जुन अपना संशय प्रकट करते हैं युद्ध करने के बारे अर्जुन कम्स इनटू द बैटल फील्ड विद लॉर्ड कृष्ण एज हिज चैरियट ड्राइवर एंड ही एस्क लॉर्ड कृष्ण और रादर ही ऑर्डर्स लॉर्ड कृष्ण टेक माय चैरियट इनटू द मिडिल ऑफ द बैटल फील्ड आई वांट टू सी ऑल द पीपल हियर हु आर असेंबल्ड टू फाइट तो इस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण जो है अर्जुन के सारथी के रूप में है और अर्जुन कृष्ण को बताते हैं या फिर अर्जुन कृष्ण को उपदेश देते हैं कि आप इस रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापित कीजिए ताकि मैं दोनों सेनाओं को देख पाऊं सो लॉर्ड कृष्ण ब्रिंग्स चैरियट राइट इन फ्रंट ऑफ भीष्मा एंड ड्रोना and then arjuna sees these two persons who he has so much respect for 
तो परम भगवान उस रथ को ठीक भीष्म और द्रोण के सामने लाके खड़ा कर देते हैं और ये दोनों वो हैं जिनके जिनके लिए अर्जुन के हृदय में बहुत आदर है so in this way arjuna becomes even more confused and he thinks how can i fight people who are worthy of my worship so arjun is sthiti ko dekhkar aur zyada vismit ho jate hain aur aisa sochte hain ki ye vyakti jin jo meri pooja karne yogya hain main inke virudh kaise yudh kar sakta hu and arjuna has other reasons why he doesn't want to fight He said, "He feels that we should be compassionate. We should be more caring for the lives of others." So Arjun के पास और Arjun और भी कई सारे कारण देते हैं कि क्यों युद्ध नहीं करना चाहिए और उसमें से एक कारण देते हैं कि हमें दूसरों के ऊपर दया की भावना करनी चाहिए. But if we go to war, many people will die and others will be injured. Everyone is going to suffer one way or another. तो लेकिन अगर युद्ध होता है तो बहुत सारे लोगों का मृत्यु होगा बहुत सारे लोग जख्मी होंगे हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा एंड अर्जुन इज आल्सो कंसर्न ही सेड आई वोंट बी एबल टू एंजॉय द किंगडम इवन इफ वी विन द बैटल आई वोंट बी एबल टू एंजॉय द किंगडम और अर्जुन एक और कारण देते हैं कि अगर युद्ध में वो जीत भी गए तो राज्य को वो सुख राज्य का सुख भोग नहीं पाएंगे बिकॉज द पीपल हु आई वुड लाइक टू शो इट टू दैट दे विल बी यू नो दे विल ऑल बी डेड नोबडी विल यू नो बी फाइट द लॉर्ड सी पीपल आर गोइंग टू डाई एंड देन आई वांट बी एबल टू एंजॉय द किंगडम तो अर्जुन का ये संशय भी है कि अगर वो जीत भी गए तो सुख नहीं ले पाएंगे क्योंकि जिन लोगों के साथ सामने उनको ये सुख भोगना है वो रहेंगे ही नहीं उनका मृत्यु हो जाएगा तो किसके सामने वो आनंद लेंगे यू वांट टू गेट समथिंग यू वांट टू एंजॉय इट इफ यू कैन नॉट एंजॉय इट यू थिंक व्हाई शुड आई हैव इट व्हाट्स द गुड ऑफ हैविंग इट तो अगर आप कोई चीज लेना चाहते हो तो आप उसका आनंद उठाना चाहते हो अगर आप को उससे कोई आनंद नहीं आता है तो फिर क्या मतलब है उसको लेने का एंड अर्जुन इज आल्सो कंसर्न्ड अबाउट द रिएक्शंस व्हिच विल कम ऑन हिम for fighting and killing and doing harm to people they will get karmic reactions for that so arjun ko ye bhi chinta hai ki is yudh se hone wala jo parinam hai ye jo karm ka parinam hai kai sare log mare jayenge chakmi honge to iska sab ka karan wo bani and then arjun is also worried about the degradation of the dynasty that if we fight then the elders of the family they will all be killed in the battle arjun ko ye bhi chinta hai ki unka pura jo raj parivar hai uska vinash ho jayega jo bade hain bade aur bade boodhe hain un sab ka mrityu ho jayega and if the elders of the family are not there to guide us then the young people will give up the religious principles aur agar parivar mein sab bade log khatam ho jayenge to jo yuva log hain वो धार्मिक सिद्धांतों को भूल जाएंगे उसका पालन नहीं करेंगे और अगर बुजुर्ग लोग नहीं होंगे युवा लोगों को शिक्षा देने के लिए तो युवा लोग जो है उनका पतन हो जाएगा और अगर युवा पुरुष जो है वो पतित हो जाएंगे तो जो जो स्त्रियां हैं वो भी उन्हीं के पतलों में चलेंगे एंड व्हेन द यंग वुमेन बिकम डिग्रेडेड इन मोरो द रिजल्ट इज यू गेट अनवांटेड प्रोजेनी और अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो इससे अवांछित संतान पैदा होंगे एंड इन दिस वे द वर्ल्ड विल बी इन अ वेरी बैड कंडीशन इस तरह से ये दुनिया बहुत एक खराब स्थिति में पहुंच जाएगा और लोग अपना सारा पुण्य कर्म और दूसरे पर कृपा करने का सारा ऐसा कार्य रोक देंगे so अर्जुन so इस तरह से अर्जुन बहुत ही संशय में है अर्जुन इतना ज्यादा समझ में कि अपना धनुष को रख देते हैं उन्होंने ऐसा प्रण लिया था कि अगर उनको कोई उनका धनुष पान रखने के लिए बोलेगा तो उसका वो वध कर देंगे 
So this is the situation in the beginning of the Bhagavad Gita. But Arjuna is fortunate that he has Lord Krishna with him, and he knows that Krishna is a very noble and very enlightened personality. So Arjuna has so many doubts, he's come into the middle of the battlefield, but he's thinking that I don't think it's right to fight. अर्जुन को इतना सारा संशय है कि युद्ध के बीच में पहुंच गए हैं युद्ध क्षेत्र में और अभी वहां जाके कह रहे हैं कि मुझे लड़ना नहीं है इट शोज दैट अर्जुन इज नॉट कंट्रोल्ड बाय द मोड ऑफ पैशन इससे ये भी पता चलता है कि अर्जुन रजोगुण के प्रभाव से प्रभावित नहीं है बट ही इज अ थॉट प्रोग्रेस नाउ अर्जुन बहुत ही विचारशील व्यक्ति है इफ समबडी डजंट हैव कंट्रोल ओवर देयर माइंड एंड सेंसेस देन दे विल एक्ट इंपल्सिवली they will be influenced by the mode of passion and ignorance and they will perform activities without proper care or thought so agar koi apne man dwara niyantrit hai aur yani ki uska man aur indriya uske niyantran mein nahi hai to wo rajogun aur tamogun ke prabhav se wo to turant cheezon mein react aur achhe se soch ke vichar karke apna nirnay nahi lega So Arjuna is that kind of person. Arjuna is that kind of person. He is a very careful, very vicious person. He is very careful. So he talks to Lord Krishna, and he tells Lord Krishna that because of my miserly weakness, I am confused about my duty. And Arjuna, who is the God of God, and he is dead, and he is dead. वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मेरा असली ड्यूटी क्या है अर्जुन तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं कि ये ये मेरा दोष है कि मैं आ, अपने धर्म को समझ नहीं पा रहा हूँ और आ, आ, तो उनको माइजरली वीकनेस फील हो रहा है कमजोरी तो फील हो रहा है माइजरली कृपाना कृपाना एंड एन ऑपोजिट टू कृपाना देर इज ब्राह्मणा वन इज द माइजरली पर्सन एंड द ब्राह्मणा इज अ जेनरस पर्सन तो द्रोणाचार्य दुष्ट दुमना को पढ़ा रहे हैं जबकि उनको पता है ये दुष्ट दुमना मेरा वध करेंगे तो ये है उनका मानता बट अर्जुन इज वरीड अबाउट बीइंग माइसरली बीइंग अ कृपाना दैट ही मे नॉट बी डूइंग इफ ही डजंट डू हिज ड्यूटी देन ही इज बीइंग गिल्टी ऑफ बीइंग माइसरली तो अर्जुन को ये चिंता है कि वो कृपण हो जाएंगे वो अपने जो उनका कर्तव्य है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे and we should understand this idea of being miserly also applies to people in the material world who are attached to the body aur hum samajh sakte hai ki bhautik jagat mein bhi ye kripan logo ka charcha hai yani ki jo vyakti apne sharir se zyada aasakt hai in the material world we identify with the material body and we just think about satisfying our senses तो इस भौतिक जगत में हम अपने आप को इस भौतिक शरीर से पहचानते हैं और अपनी इंद्रियों की तृप्ति में लगते हैं बट दैट मींस वी ओनली थिंक अबाउट ईटिंग एंड स्लीपिंग एंड मेटिंग एंड डिफेंडिंग और हम केवल आहार निद्रा भय मैथुन के बारे में ही सोचते हैं दिस इज व्हाट द एनिमल्स डू 
यही यही कार्य पशु भी करते हैं मनुष्य जीवन जो है पशु जीवन से कुछ ज्यादा करने के लिए है If we don't use the human life for anything more than what the animals do, then we are miser. अगर हम मनुष्य जीवन पाकर के भी उतना वही करते हैं जो जानवर कर रहे हैं जो पशु कर रहे हैं तो फिर हम कृपण हो गए. Miserly person has a lot of money. जो कृपण व्यक्ति है उसके पास खूब सारा धन होता है. But he doesn't spend it. लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं करते. Maybe he doesn't have a wife. उसके पास बहुत सारा धन है उसको गिनता रहता है सूंघता रहता है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं करता सो इफ वी हैव द ह्यूमन लाइफ एंड वी डोंट यूज वॉट द ह्यूमन लाइफ इज फॉर देन दैट इज ऑल्सो माई सेल इसी तरह से अगर हमारे पास मनुष्य जीवन मिला है और उस मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है अगर उसके लिए हम उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हम भी कृपण हो गए ये मनुष्य जीवन पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं है तो ये मनुष्य जीवन मिला है विचारशील रहने के लिए और परम सत्य की खोज करने के लिए सो अर्जुन तो अर्जुन ऐसा समझ रहे हैं कि वो भी उनके मन में ये बड़ा दुख है कि वो भी कृपण की तरह कार्य कर रहे हैं वो क्षत्रिय है उनका कर्तव्य है वहां पर युद्ध करना लेकिन वो युद्धन तो अर्जुन बोलते हैं कि मैं पूरी तरह से विस्मित हो चुका हूँ कि मेरा कर्तव्य क्या है क्योंकि अर्जुन के पास बहुत सारे कारण थे युद्ध ना करने के आई मैं things like compassion and sinful reactions we want to enjoy so maharaj bolte ki maine kuch udaharan diye jaise ki dusron ke upar daya karna paap se bachna aur wo uska anand nahi le payenge jeet gaye to bhi is tarah ke kai karan the degradation of the dynasty unke pure parivar ka patan unwanted progeny avanchit santan you can see unwanted progeny in many countries of the world today there's a lot of you know children who are born without proper parents or anything aap dekh sakte hai ki kai sare deshon mein aajkal avanchit santan utpann ho jate hain bina vivah ke unmarried mothers avivahit mataen so children are brought up this is not connected children are brought up sometimes in that unfortunate situation aur bachche jo hai is tarah ki durbhagyapurn sthiti mein palte padte hain so arjuna is worried is he going to be responsible for that for creating that situation to arjun ko bahut chinta hai ki kya wo aisi sthiti banane ka karan banenge so arjuna has come to krishna and he is telling krishna he said कृष्ण के पास आते हैं और कृष्ण को बोलते हैं की अब मैं आपका शिष्य हूँ अब आप मुझे बताइए की मेरा क्या कर्तव्य है दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द भागवत गीता ये भगवत गीता का शुरुआत है अर्जुना इज सरेंडरिंग हिमसेल्फ टू लॉर्ड कृष्णा एंड ही इज एंटिंग लॉर्ड कृष्णा टू गाइड हिम हेल्प हिम इन हिज कंफ्यूजन तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को प्रति शरणागत होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो उनको उचित मार्ग दिखाएं वी ऑफ्टन हैव टू मेक डिसीजंस ऑलमोस्ट एवरी डे यू हैव टू मेक डिसीजंस 
तो हमें लगभग हर दिन कई सारे निर्णय लेने होते हैं It's not easy to know what to do. Should I do it? Should I? Do it? No. What to do? Yeah. इतना आसान नहीं है ये जानना कि क्या सही है क्या ये मैं करूं क्या मैं नहीं करूं क्या करना चाहिए. So we have to understand the importance of taking shelter and taking guidance from Lord Krishna. तो हमें परम भगवान श्री कृष्ण से सही मार्ग जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए. So when Arjuna says like that to Lord Krishna, Lord Krishna is smiling because he's thinking that, oh come on Arjuna, you and I are friends. How can I be your teacher? So Arjuna, जब ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप मुझे बताइए क्या करना है तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि अर्जुन आप और मैं और मैं तो मित्र हैं. But Arjuna is persistent. No, I I really want you to be my teacher. I I I want to take it. Please help me. So Arjun, जो है लेकिन अपनी अपनी बात को फिर से कहते हैं और उसपे उसी पे डटे रहते हैं कि नहीं नहीं मुझे आपसे पूछना है आप कृपा करके मेरे शिक्षक का रूप का का जो किरदार है निभाइए। So then Lord Krishna immediately takes the position of the teacher and he begins to point out the faults in Arjuna's thinking. तो फिर परम भगवान श्री कृष्ण उनके शिक्षक के रूप को वो स्वीकार करते हैं और अर्जुन का क्या गलतियां हैं उनको बताते हैं। जाने के पंडित says that the father and the teacher should never flatter the student, but they should find the fault in the student. So, Chanak ke pandit kehte hai ki pita ko aur guru ko jo shishya hai, uska khushamat nahi karna chahiye, bajaye ki unki galtiyon ko dhoon ke unko batana chahiye. So, uh, if the teacher will be more strict with the student, the student will work harder. Or strict to But if the student, if the teacher is very soft and gentle, then the student thinks, "No, oh, this is matter. You know, teachers that he didn't care. You know, they don't try very hard." और अगर जो गुरु है वो बहुत ही बिना मने सॉफ्ट है तो शिष्य वो भी सोचता है कोई बात नहीं दिक्कत नहीं है ज़्यादा मेहनत नहीं करता है वो सो श्रीमत्राव पाद he he told us about his teacher he said his teacher was very strict तो श्रीमत्राव प्रभु पाद जी हमें उनके गुरुजी के बारे में बताते हैं और बोलते हैं कि उनके गुरुजी बहुत ही कड़े थे and he told us how one time he got mercy from his teacher. He said he was sitting, listening to a talk. His, his guru was giving a talk to a, a crowd, a lot, quite a big crowd of people. So Prabhupada said he was sitting in the audience listening, but then somebody behind touched him on the shoulder. So he turned around to see what was wrong. So immediately, Prabhupada's teacher pointed. You too. और तुरंत तो प्रभुपाद जी के गुरुजी थे उन्होंने बोला कि ये आप दोनों and he said to he said to the the old man who was who touched Prabhupada on the shoulder he said do you think you have purchased me because you donate five rupees every month उन्होंने जो पीछे जिस व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को हाथ लगा के बुलाया था तो उनको उन्होंने वहाँ से ही बोला कि आपको लगता है कि आपने जो पांच रुपए देते हो महीने के उसमें खरीद लिया हमें and then he said to proud but he said do you want to come up here and talk और उन्होंने proud पाल जी को बोला कि आप यहाँ पे आके मेरी बजाय आप कथा करना चाहते हो so proud पाल said it was a moment of greatest mercy 
from this teacher. So we should understand the talks between the teacher and the students are serious. तो हमें समझना चाहिए कि गुरु और शिष्य के बीच का जो वार्तालाप है वो गंभीर होना चाहिए तो वेन कृष्णा एंड अर्जुन आर टॉकिंग इट्स अ सीरियस डिस्कशन तो अर्जुन और कृष्ण के बीच का जो चर्चा है वो गंभीर और फोर्स इज राइट देयर ऑन द बैरो फील्ड एट कुरुक्षेत्र देयर जस्ट वेटिंग टू स्टार्ट द बैटल इट्स वेरी सीरियस ये कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हो रहा है और बिल्कुल युद्ध शुरू होने से पहले की बात है वो लोग बहुत गंभीर हैं इस चर्चा में जो लोग युद्ध क्षेत्र में जाते हैं वो काफी चिंतन करते हैं मृत्यु का क्योंकि किसी के समय मृत्यु हो सकती है वहाँ So Arjuna is in this situation, but he's turned to Lord Krishna, and he's asking Lord Krishna to help. So Arjuna is in this situation, but he's turned to Lord Krishna, and he's asking Lord Krishna to help. So Arjuna is in this situation, but he's turned to Lord Krishna, and he's asking Lord Krishna to help. And Krishna immediately takes the position of a teacher, and he begins to chastise Arjuna. And Krishna, एकदम से अपने गुरु के रूप को स्वीकार करते हैं और अर्जुन को अर्जुन को डांट लगाते हैं भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी कर रहे हो लेकिन आप ऐसी चीजों पर शो कर रहे हो जो उसके लाइफ नहीं अर्जुन स्पीकिंग इन मैनर बट ही वाज टॉकिंग ही वाज लमेंटिंग अबाउट द बॉडी तो अर्जुन जो है वो सिद्धांतिक बातें बोल रहे थे लेकिन वो शरीर के शरीर का विनाश होगा उसका चिंता उसका चिंता कर रहे तो क्या क्या शोक का चीज नहीं होना चाहिए शरीर जो है बहुत ही शरीर है ये चिंता का या शोक का विषय नहीं होना चाहिए वी एक्सप्लेन लास्ट नाइट दैट वी आर नॉट द बॉडी वी आर ऑल सो तो हमने कल शाम को चर्चा किया था कि हम ये शरीर नहीं है ड्रेस ऑफ द सोल बॉडी जो शरीर है वो केवल आत्मा का पोशाक है वन डिवोथी विज टेलिंग हाउ उनको कुछ शारीरिक दिक्कत हुआ और वो हॉस्पिटल गए थे और उनका परिवार के जन वो बहुत चिंतित थे कि अरे क्या होगा इनका कैसे होंगे और ये कहीं मृत्यु ना हो जाए So when he came home from the hospital, he said to the his family members and relatives who were lamenting, "Why are you worried? Why are you lamenting?" So when he came home from the hospital, he said to his family members and relatives who were lamenting, "Why are you worried? Why are you lamenting?" So when he came home from the hospital, he said to his family members and relatives who were lamenting, "Why are you worried? Why are you lamenting?" So when he came home from the hospital, he said to his family members and relatives who were lamenting, "Why are you worried? Why are you lamenting?" So when he came home from the hospital, he said to his family members and relatives who were lamenting, "Why are you worried? Why are you lamenting?" So when he came home from the hospital, he said to अगर आप एक नए घर में घर ले लेते हो तो क्या आप पुराने घर के लिए दुखी होते हो वाई यू वरीज इफ आई गिव अप दॉडी आई गेट अव पॉडी वाई यू वरीज और वो बोलते हैं कि आप क्यों चिंता कर रहे हो अगर ये मेरा पुराना शरीर खत्म हो गया और नया शरीर मिल गया तो क्यों आप शुड बी है खुश होना चाहिए एक नया शरीर मिल रहा है तो नया गाड़ी मिल जाए नया घर मिल जाए तो आप उसमें खुश हैं तो व्हाई विल व्हाई वरीड अबाउट द मटेरियल बॉडी इस बॉडी शरीर के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं दिस बॉडी इज जस्ट द ड्रेस ये जो शरीर है केवल एक पोशाक सो लॉर्ड कृष्ण सेज इन द भगवत गीता वचमसि जननि यदा विहाया नवानि कृणाति नरोपरानि 
तथा शरीर विहाय जीवना समयाती नी दे Lord Krishna is comparing the body to the dress, and he says, just like we give up the old dress, we put on the new dress. So, Param Bhagwan, शरीर को एक पोशाक से तुलना कर रहे हैं कि जिस प्रकार हम पुराना पोशाक उतार कर नया पोशाक धारण करते हैं. The same way we give up the old body and put on a new body. इसी तरह से हम पुराना शरीर को त्यागते हैं और नया शरीर धारण करते हैं. So death is just the change of the dress. तो ये मृत्यु केवल एक पोशाक का बदलाव है. Arjuna was lamenting. Oh, if I kill people, oh, it's very bad. Oh, you know what will happen? It's not good. I should be kind. Arjun, काफी शोक कर रहे हैं कि मैं लोगों को मार दूंगा तो क्या होगा मुझे मारना नहीं चाहिए और अर्जुन शरीर के स्तर पर दुख कर रहे हैं. But we have to understand Arjuna's shatriya. Shatriya has a duty to perform. लेकिन हमें समझना चाहिए कि अर्जुन एक शत्रु है और शत्रु का कर्तव्य है तो उनको करना चाहिए शत्रु फाइट्स इन द बैटल फील्ड इवन इफ किल्ड इन द बैटल वो गो टू हेवन शत्रु अगर युद्ध क्षेत्र में मारा भी जाता है तो वो स्वर्ग जाता है एंड इफ ही विंस द बैटल देन ही वो एंजॉय द किंगडम और अगर वो जीत जाते हैं तो वो राज्य मिलता है So, Shatriya. But if he doesn't fight, then what will happen? But if he doesn't fight, then what will happen? They will say, "You were a coward. You were afraid." So, all the people will say, "You are afraid. You are afraid." Nobody will say, "Oh, you are a great man. You didn't fight." They will say, "No, you were afraid. You were afraid." You are a great man. You didn't fight. They will say, "No, you were afraid. That's why you didn't fight." No one will say, "Oh, you were afraid. You were afraid. That's why you didn't fight." They will say, "No, you were afraid." वो कहेंगे कि तर्को को इसलिए लड़े नहीं तो अर्जुना इज फेमस इज अ महाराथी अ ग्रेट वॉरियर इफ ही डज नॉट फाइट देन पीपल वो टॉक अबाउट इट ओ यू सी अर्जुना यू सी ही डिड फाइट ही वाज अफ्रेड तो अर्जुन एक महान योद्धा है महारथी है और अगर अर्जुन युद्ध में जाकर नहीं लड़ेंगे तो सब लोग बोलेंगे कि ये अभी अर्जुन का जो विख्यात है उनका की बहुत बड़े योद्धा और अगर आप उनको लोग डरपो बोलेंगे तो ये अर्जुन के लिए बहुत दुखमय होगा उसको सहन ऑनर ऑफ द क्षत्रिया इज वेरी इम्पोर्टेंट इट्स वेरी पेनफुल पीपल वो क्रिटिसाइज तो क्षत्रिया का मान होना बहुत जरूरी है अगर वो उनको उनको लोग निंदा करते हैं तो उनके लिए बहुत दुखदायी होता है दिस ऑनर इज वर्स देन डेथ निरादर मृत्यु से भी ज्यादा खतरनाक है बेटर टू डाई रादर देन टू बी दिस ऑनर तो अपमानित होने से अच्छा है कि मृत्यु हो जाए सो लॉर्ड कृष्णा बिगिन टीचिंग टू अर्जुना बाय एक्सप्लेनिंग साइंस ऑफ द सोल तो परम भगवान अर्जुन को अपनी शिक्षाएं शुरू करते हैं आत्म तत्व से आत्मा का विज्ञान बताकर लॉर्ड कृष्णा फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर वॉज अ टाइम वेन आई डिड नॉट एक्सिस्ट Nor you, nor all these kings, nor in the future will any of us cease to be. So, Bhagwan, बताते हैं अर्जुन को कि ऐसा कोई समय नहीं था कि आप या फिर मैं या फिर ये सारे राजा कोई ऐसा समय नहीं था कि जब हम सब नहीं थे और कोई ऐसा समय कोई नहीं होगा कि हम जब सारे नहीं होंगे हम हमेशा रहेंगे. Krishna says, I, you, and all these others. Everyone, every living entity, we have all existed since the beginning of time. So, Param Bhagwan tells us that I, you, and all these, jitne bhi yaha pe jivatma hai, ye sare sanatan kal se ham log, ham log hain. We existed in the past. 
we are existing now and we will continue to exist in the future. So, we are always individuals. We are always individuals. We are always individuals. We are persons. It doesn't mean that because you have a woman's body today that you always have a woman's body. And we shouldn't think because we have a male body, we'll always have a male body. So, as a nahi hai ki aaj agar aapke paas ek stri ka sharir hai, to hamesha stri rahenge. Ya fir aaj koi agar purush ka sharir hai, to purush hi rahenge. We've had many different bodies, different species of life. So, hum kai saare sharir dharan kar chuke hain alag alag yoniyo mein. This is the nature of the soul. Ye atma ka swarup hai, vyavhar hai. Now we have come to the human form of life. Abhi hum manushe yoni mein hai. So the human form of life is very special. The manushe jivan bohat vishesh. Because in the other forms of life, they cannot inquire about who am I and why am I here. Kyoki dusri yoniyo mein, wo iska pahala. The other forms of life, they eat and they will sleep. It's like you can see the dogs. You will see the dogs. They're thinking, where is food? Where is sleep? Where is sex? Where is depending? So, जो दूसरी योनियां हैं उसमें केवल यही चिंता रहता है कि कहाँ आप खाएंगे, कहाँ सोएंगे, आप एक कुत्ते का जीवन देखिए। वो यही सोचता रहता है कहाँ पे खाना है कहाँ पर सोना है कहाँ पर मैथुन है और कहाँ पे आप बचाव करना है। But in human form of life, we are men. We are given more facilities. We have greater facilities. We have so many nice. We have schools and colleges and hospitals and you have libraries. तो लेकिन मनुष्य जीवन में हमारे पास उच्च कोटि के साधन उपलब्ध हैं, हमारे पास स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पुस्तकालय हैं। You have metro train to take you into Delhi, right? आपके पास metro train है, जो आपको दिल्ली ले जा सकता है। And there are airports to take people to other countries. और हवाई अड्डे हैं, जिससे आप दूसरे देशों में भी जा सकते हो। We are given a lot of facilities which are not there for the animals. हमारे पास पशुओं की अपेक्षा काफी ज़्यादा सुविधाएं हैं। So just like in the in the company, the person who has got the big position in the say in the government office, the big officer, he's got big position. He's got a lot of facility. He gets maybe nice house by the government. He may get car and sex servants. तो आप देखते हैं जैसे कि जो व्यक्ति एक बड़े पद पर होता है ज़्यादा जिसका ज़्यादा ऊंचा पद होता है उसके पास कई सारी सुविधाएं भी ज़्यादा होती हैं उसके पास एक अच्छा घर देती है सरकार उसको गाड़ी देती है और कुछ सेवा नौकर भी देती है। He's given a lot of facility, but he has a lot of responsibility. तो उनको कई सारा सुविधाएं दिया जाता है लेकिन उनके पास बहुत सारा फिर जिम्मेवारी भी होता है। He has to make sure there's no corruption. He has to make sure everybody is working and his department is efficient. तो उनको ये ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी जो है धोखाबाजी नहीं कर रहा है और सारे उनके नीचे जितने लोग काम करते हैं सब अच्छे से कार्य कर रहे हैं। So with facility, you take more responsibility. तो जितना सुविधाएं होता है उसके हिसाब से जिम्मेवारियां भी बढ़ जाती हैं। Right. You work in one of the big companies, the big four companies. One, one lady was telling me today she's working for one of the top four companies. But she said, so much stress. So, if you work in a big company, then today a mother came to me and she was telling me that she was working in the big four companies. She was working in a big company, but she said that my life so of course, you know, you're working in a big company, you get paid more, but you get the stress also, you know, the pressure, the problems. आप एक बड़ी कंपनी में कार्य करते हो, आपको अच्छा तनखा मिलता है, तो उसके हिसाब से तनाव भी लेना पड़ेगा। So 
we have the human form of life. We have facilities. We're given a lot of facilities. And with facility comes responsibility. So, we have a lot of things in our life, but with the that responsibility is to inquire, to understand about who am I? So this is the identity crisis, which is the first thing Krishna talks about in the Bhagavad Gita. So Bhagavad Gita mein sabse pehla cheez Krishna ye batate hai ki kaise hum apne aap ko pehchane. Who are we going to identify with? हम अपने आप की पहचान किस चीज से करेंगे? We all have our different identities. You know, we identify. Uh, you know, in England, everyone follows football. You know, and they identify with a football team. तो मार्ग पर है कि हम सब कहीं ना कहीं से जाने जाते हैं कुछ ना कुछ पहचान होती है जैसे इंग्लैंड में लोग जो है फुटबॉल टीम से अपने आप को I think here in India it's cricket more, right? You have a cricket team. And some politics, people identify with a particular party. Or we are from a, a community and we identify with our own community. Maybe you're thinking about women's rights, that we want more better rights for women. Men get paid more than the women. Women should get better rights, equal rights. So, Sriyan Kobi, Acha or Barabar Kadikar Mila say. So many issues are there. And we identify with who we think we are. Someone's thinking, I'm a woman. Someone else is thinking, I'm a, a Hindu or a, what different, you know, we identify with different races, different groups. So हम अपने आप को अलग-अलग समुदाय से अपने आप को अलग-अलग तरह से विभाजित करते हैं और अपने आप को समझते हैं जैसे कि कोई स्त्री कहता है कोई पुरुष कहता है कोई हिंदू बोलता है अपने आप को इत्यादि But we want to come away from the body platform and come to the higher platform to understand the soul. तो हम अपने आप को शरीर के स्तर से उठा ऊपर उठाकर उच्च स्तर से अपने आप को पहचानने की कोशिश करें। And Lord Krishna in bringing his teachings to Arjuna, he begins by first of all explaining to Arjuna that we are not the body, we are all souls। तो परम भगवान कृष्ण अर्जुन को जब शिक्षा देते हैं तो अपनी शिक्षाओं में सबसे पहले अर्जुन को ये बताते हैं कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा हैं। Lord Krishna said, Na jayate mriyate vakadachin, na yam purva babitava nabuya, adjo nityam shasvato yam purano, na hanyate hanyamane sharire. For the soul, there's no birth and there's no death. The Bhagavan 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 he is unborn, eternal, always existing. And he is not slain when the body is slain. So we want to understand this ourselves. To our identity that we are all spiritual beings. So Lord Krishna uses this to defeat Arjuna's argument because Arjuna was concerned. He said, We should be, you know, we shouldn't kill people, we shouldn't be, we should be compassionate on them. So, 
सच है जिसमें कि अर्जुन कह रहे हैं कि हमें लोगों के ऊपर दया करनी चाहिए उनसे युद्ध नहीं करना चाहिए तो इसलिए पर भगवान कृष्ण को ये सब बातें यहाँ से मिला रहे बट लॉर्ड कृष्ण वी कैन किल एनी वन एनी वे वेर ऑल सोस नो बडी डाइज तो भगवान अर्जुन को बताते कि हम वैसे भी किसी को मार नहीं सकते क्योंकि हम सब आत्मा है और आत्मा का मृत्यु होता ही नहीं है बट वेर ऑल गोइंग टू चेंज द बॉडी सुनर और लेटर और हम सब लोग इस शरीर को बदलने वाले हैं अभी या फिर थोड़े समय बाद में एवरी वन ये सबको ये शरीर बदलना है तो बस एक पोशाक का बदलाव करना है So Lord Krishna is pointing out this big mistake which Arjuna has made. So Param Bhagwan, वहाँ पर अर्जुन ने जो बड़ा गलती है उनका जो सोच में उसको ठीक करना चाहते हैं. Just like if the person is drowning, हाँ जिस प्रकार से अगर एक कोई व्यक्ति जो डूब रहा है, and he's you know he's in the in the sea or in the river there he's drowning. He said, help, help. जैसे कि एक व्यक्ति जो है वो समुद्र में या फिर एक नदी में डूब रहा और कह रहा है बचाओ बचाओ मदद करो वाटर और हो सकता है कि एक आदमी उसकी बात सुन के आवाज सुन के जाए और वहां जाके उसको बचाने की कोशिश करे और Uh, किसी प्रकार से उसका बस कपड़े उसके बचा लिए और वो आदमी पानी में ही डूब गया और वो कह रहा है कि मैंने इसको बचा लिया रेखा आपने इसकी केवल धोती बचाई है व्यक्ति नहीं बचा सो लाइक दैट टेकिंग केयर ऑफ द बॉडी इट जस्ट लाइक टेकिंग केयर सेविंग दोटी एंड लेटिंग दर्सन ड्राउन तो शरीर का आ, को बचाना शरीर का ध्यान रखना वो ऐसे ही है कि व्यक्ति का धोती तो बचा लिया व्यक्ति डूब गया सो दिस इज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इट्स द बिगिनिंग ऑफ द भागवत गीता एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन व्हिच वी आर ऑल गेटिंग टू अंडरस्टैंड दैट वी आर नॉट द बॉडी तो ये भगवत गीता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये जो शिक्षा भगवत गीता के शुरुआत में दिया गया बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि हम ये शरीर नहीं है बट ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड कम अबाउट बिकॉज पीपल आइडेंटिफाई विद देयर बॉडी और इस दुनिया की सारी दिक्कतों का कारण यही है कि लोग अपने आप को इस शरीर से संबोधित करते हैं यू नो दिस दिस वॉर रशिया यूक्रेन सम आई एम अ रशियन आई एम अ यूक्रेनियन एंड दे आर फाइटिंग ईच अदर तो जिस प्रकार से अभी युद्ध हुआ इतना लंबा ये रशिया यूक्रेन जो रशिया के लोग कह रहे मैं रशियन हूँ कह रहे मैं यूक्रेनियन हूँ और एक दूसरे से लड़ रहे हैं दे आर ब्रदर्स दे वर ब्रदर्स बिफोर दे वर द सोवियत यूनियन दे वर वन कंट्री और पहले ये लोग भाई थे ये सोवियत यूनियन पहले ये लोग एक ही देश था बट ना नाउ देर फाइटिंग इच अदर और अब वो एक दूसरे के प्रति So this is the ignorance of the bodily conception of life. So ये अज्ञानता है जो कि शारीरिक चेतना के कारण है. Now sometimes people ask us, how can we show that we're not the body, that we're soul? How can we prove that? कई बार लोग कहते हैं कि इसका क्या proof है कि हम ये शरीर नहीं हैं आत्मा. So we give the example just like. When somebody leaves the body, you know, when they when they give up the body, go say, ah, oh, they've gone to Goloka, Golok Gaya. So, जैसे कि हाँ तो हम ये उत्तर देते हैं कि जैसे कभी किसी आदमी का शरीर समाप्त हो जाता है, तो तो हम उस हम बोलते हैं कि वो Golok चला गया. But body is still there. लेकिन उनका शरीर तो वहीं होता है. What is gone? क्या गया है? You see, what has gone is the consciousness has gone from the body. क्या गया है शरीर से वो चेतना गया. And that consciousness that comes from the soul. और वो चेतना जो है वो आती है आत्मा से. It's the soul which gives life to the body. और ये आत्मा है जो इस शरीर को जीवन देती है. Prabhu Pad went to America and he went to MIT. 
Massachusetts Institute Technology, very big, famous, you know, a lot of bright people. So Prabhupada asked them, what is the difference between the living body and the dead body? Srila Prabhupada ji, America ke ek sab, ek bohati vishesh technique institute me gaye te, sanstha me gaye te, jita naam hai MIT, Massachusetts Institute of Technology, bohat bada college hai. Or maa pe Prabhupada ji ne unse pucha ki ek jivit shari or mit shari me kya antar? Nobody could answer properly. It's not a loss of chemicals. All the parts are there. Everything is there. <coughs> but the difference is the soul has gone. The, the soul, of course, being a spiritual particle, it's not material. So we should understand light comes from light. Light doesn't just come from chemicals. We can give you all the chemicals you like. You cannot create light. But the chicken can lay eggs. He can create nothing. But we cannot create eggs. And we cannot create any life. Even the tiny insects, we cannot create. Scientists are trying to do these things, but they never succeed. Light is coming from light. And that light means the soul, spiritual energy. All right, Bhuva, has there any questions tonight? Yes. Maybe. Can you be loud, Mataji? Oh, well, we shouldn't be strict. So, Mataji says in today's time, it is very difficult to assume that role uh, as a teacher or as a parent to be strict with the children. Yes, it may be strict, it may be difficult, but you know that we have to understand that there's a lot of good things from the old culture, from the past culture. So, Mataji ka prashna hai ki aaj ke samay mein uh, just strict Not that you have to be strict all the time, but you do want to encourage the student to make greater efforts. So, so this saying is there in Chanakya Pandit's uh, Artha Shastra. It's also there, you know, in China. They have that same principle. So Chanakya Pandit ke Artha Shastra mein aisa siksha diya gaya hai. Or humarat kare ki China mein bhi aisa siksha hai logo. Now you go to any university today, you see the Chinese that are among the top students practically all the time. You know, they study, they work so hard. They want to get scholarships and they will memorize every word in the dictionary. 
और वो छात्रवृत्ति प्राप्त करते हैं और जो डिक्शनरी के एक एक शब्द को याद कर लेते हैं You know, they they really try hard. But they, that's because that's how they're brought up. You know. बहुत मेहनत करते करते थे क्योंकि क्योंकि वो उनको इस तरह से उनको बड़े हुए हैं सही बात माहौल में. But if you if you're slack, if you you know you say but we shouldn't if we don't do like that with the students and they they don't make much effort they don't try you know they take it easy. And their homework, oh, yeah, I never do my homework. Oh, no, no, forget that. Nobody do homework. So, if you don't take it with them, then they will be very slow. So, they will be very slow. And then they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, I don't do homework. Yeah, they will say, no, और अगर आप अच्छे से काम नहीं करेंगे तो फिर अच्छे से आपको नतीजा भी नहीं आएगा अच्छा। One of the problems which comes about is that you know if you only have one child, then the child will become often often be spoiled. एक एक दिक्कत जो इसमें आता है कि अगर आपका एक ही बच्चा है तो वो ज़्यादातर देखते हैं वो बिगड़ जाता है। That's uh, the problem. Uh, but they encourage families don't just have one child you have to have at least two children but if you have one then the child just is just spoiled all the time he gets his own way all the time so ajada acha hoga ki do bachche ho kaise ka kyunki wo jo agar eklota bachcha hota hai to bigad jata hai wo har cheez mein apni apni baat chalane se aata hai so it's important that uh, there has to be Some pressure put on. You know, we talk about the comfort zone. So, if the comfort zone, if it's too slack, it's not good. And if it's too tense, it's also not. Good. It has to be somewhere in between. It shouldn't be too relaxed, and it shouldn't be too tense. So, मारे बारे की कुछ समय कुछ तो वो स्टिकनेस होना चाहिए जो कंफर्ट जोन है. कंफर्ट जोन मतलब आराम आराम का जो आराम वाला जोन है तो वैसा नहीं होना चाहिए कुछ चीज होना चाहिए जिसमें कि हम उनको खड़ा करें आई मीन आई इवन से आल्सो इन इन प्रैक्टिस ऑफ योगा डिसिप्लिन एन इजी गोइंग लाइफ ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन विल नॉट हेल्प यू टू प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस इंद्रिय तृप्ति से भरा हुआ एक मजे का जीवन जो है वो हमें कहीं आगे नहीं लेके जाएगा इसलिए हमें हमारे जीवन में कुछ आध्यात्मिक प्रैक्टिस होनी चाहिए बट द डिफिकल्टीज व्हिच यू अंडर गो दे विल बी द द द सोर्स ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांस और जो इसको पालन करने में जो कठिनाइयां होंगी ये हमें आगे बढ़ने का सूत्र बन जाएंगे And that is why the Vedas recommend voluntarily accepting some austerity, doing tapasya. That's why our Vedic Shastra tells us that we should do some tapasya in order to take some tapasya. Of course, we are not very prone, we are not very much inclined towards tapasya. We are not very much inclined towards tapasya. We are not very much inclined towards tapasya. Some people, however, कुछ लोग हो सकते हैं गो टू द माउंटेन्स गो टू हिमालयस आप पहाड़ों में जाइए हिमालय पर मत फसाइए दिस सम तपस्या अस वी डू लाइक ऑन एकादशी वी ऑब्जर्व एकादशी वी वी हैव सम फास्टिंग वी डू ऑन द एकादशी डे तो कुछ तपस्या हम हम लोग कर पाते हैं हम लोग वैसा तो नहीं जो पहाड़ पे जाना हो रहा हम जैसे एकादशी के दिन कुछ प्रसाद में प्रसाद के आई विजिटेड कॉलेज संस्कृत कॉलेज इन बेंगलोर एंड फ्रॉम मंदाचार्य एंड दे ऑल फॉलो एकादशी फास्टिंग दे डू फू फास्टिंग ऑन द एकादशी डे तो महाराज कह रहे हैं कि बेंगलोर में एक मधवा संप्रदाय का एक संस्कृत कॉलेज में महाराज गए थे और वहां पर देखा की हर एकादशी पे सारे लोग पूरा व्रत करते हैं बिना कुछ खाए पीए पूरा दिन दैट इज सम तपस्या 
The Buddhists also they do tapasya. Buddhist monk, they won't eat at, in the afternoon after 12 o'clock. They won't eat. Buddhist monks, this kind of austerity is to help us to get more power, strength of mind, and control. So, this way, the tapasya is to help us to get more strength of mind. You want that power? If you don't do these things, you won't get that power. और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको वो शक्ति नहीं मिलेगा। So, in, in the material sense, is also true. You have a strict teacher. The teacher will get you to work hard. तो बहुत ही दृष्टि कौन से भी ये सही है अगर आपके गुरु जो है वो थोड़े टीचर या स्कूल के टीचर स्ट्रिक्ट हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। and the students will appreciate that teacher that I had a good teacher. Any other question? Yes. About what? Association. So, Mataji ka question hai ki hamare jo aisa samaj mein aisa city hai ki hum jin logo ke saath rehte hain unke saath hume rehna bhi padta hai aur aisa city hai lekin wo jo jo hamara sang hai jo jin ke saath hum log rehte hain wo log kai baar bade adhyatmik nahi hote aur aise mein aur unke saath rehen chhod bhi nahi sakte hum to aise mein hum kaise utsahit rahe bhakti karne ke liye well, you have to have association with devotees, people who are devotees. And generally, we have to have spiritual practice. Like in the morning, we will have sadhana, do our sadhana morning and evening. And that will protect us. Because in the daytime, you have to go out and associate with people who are not devotees. So if you have a good sadhana, if you do everyday regular reading and chanting and worshipping Krishna, that will give you the spiritual strength that you can put up with materialistic people and not be disturbed by them. So, Maharaj says that we should take the Bhaktu-Gasang in life. The Bhaktu-Gasang is very important. And our Sadhana should be able to follow it well. Like the Bhaktu-Gasang is very important. एक दूसरे के साथ वहीं के आरती करते हैं, जब करते हैं और श्रवण करते हैं, तो जब हमारा ये साधना अच्छा होगा और शुरू में सुबह में अगर हम अच्छे साधना कर लेंगे, तो दिन भर में जो भी कुछ ऐसा चीजें आएगा जिस प्रकार का आप बता रहे कि आज सत्संग इत्यादि, तो वो हमें ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाएंगे। you have to be willing to go other places and you have to work. You have, maybe you have a job. So are you going to college? You're with people, other people, they're not devotees. So So you have to protect yourself from that association. And we get that protection by doing sadhana. Means our morning practice, chanting, and morning and evening can also be. And that way we protect ourselves. 
from the association of people who are not devoted. So, we should take the time to 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 take जब जब हमारे पास समय है उस समय भक्तों का संग करेंगे तो हम फिर बचे रहेंगे आसक्त संग से। You want to be careful about who you reveal yourself to. Some people may they may immediately see your neck beads and they say, oh, you Hari Krishna, and then they may criticize you. They may say they may not like Hari Krishna. They may find fault with Krishna's teaching. आपको सावधानी से और सोच विचारशील होकर लोगों से व्यवहार करना होगा आपको देखना पड़ेगा किसको आप क्या कितना बताना चाहते हो जैसे कोई व्यक्ति आपके गले की कंटी माला देख के बोले ओ आप तो हरे कृष्णा वाले हो और हो सकता है वो हरे कृष्णा वालों को पसंद ना करे सो इफ योर फेथ इज वीक देन यू कैन बी इजीली डिस्टर्बड बाय सेइंग थिंग्स दे से और अगर आपका श्रद्धा अभी फॉर्मल है तो उनकी किसी इस तरह की कठोर बात से आपका पूरा श्रद्धा हिल सकता है Somebody said, oh, you're Hare Krishna. Oh, yeah, I know you're vegetarian, right? And they said, you know, I can eat everything. कोई आपको बोल सकता है, oh, तुम Hare Krishna वाले, तुम तो शाका आ रही हो. देखो, मैं सब कुछ खाता हूँ. And they think, you know, you why can't you be normal people? You know, we eat everything. Why you're so different? You have to be so different. You don't need this. You don't need that. You don't go. You you don't know how to enjoy life. There was, and you can be if you're weak in faith and you don't know how to defeat their arguments. You could be disturbed by them. तो ऐसा होता है कि कई बार लोग मिलते हैं और आपको कहते हैं हो तुम तो शाका आ रही हो तुम कुछ खाते नहीं तुम्हारा क्या जीवन है तुमने किस जीवन में सुखी नहीं लिया तुम्हें पता ही नहीं आनंद जीवन में आनंद कैसे लेना है और तुम ये नहीं करना वो नहीं करना ये नहीं तो ये बहुत तो अगर हमारा श्रद्धा उस समय दृढ़ नहीं है तो हम ये सब बातें सुन के कभी हम प्रभावित हो सकते हैं proper food which is meant for good health which is meant to nourish my brain and enrich my thinking aap unko ye jawab de sakte ho ki main suwar ki tarah ye nahi ki kuch bhi khao kahi bhi khao ya fir ek kutte ki tarah hi kuch bhi khao hum vicharshi log par dekh bhal ke ki kya acha hoga kya hamare buddhi aur vivek ke liye acha hoga wo cheez hum khana chahte hain and i'm having pleasure but not pleasure like the hog in the dog i'm having the higher place much superior pleasure aur aur jahan tak anand ki baat hai to main anand pura le raha hu mere paas ek utch koti ka anand hai ye nahi jo kutte aur billi wala hai oh you hari krishna you don't wear mini skirts oh tumhare krishna wale tum mini skirts bhi nahi pehnte no i don't want to be a tree my next life that's why i don't wear mini skirts ta bol sakte ki main agle janam mein ped nahi banna mujhe इसलिए मैं नहीं पहनना मुझे So you have to have good faith, strong faith, and good knowledge, and then you can go ahead in that situation. So Maharaj बोल रहे हैं कि हमें अपनी स्थिति में ही जो कनिष्ठ स्थिति में ही बने नहीं रहना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी की स्थिति में नहीं रहना। कनिष्ठ अधिकारी वो है कि जिसका कोमल श्रद्धा है और जिसको आध्यात्मिक ज्ञान कम है, और वो तो वो वो कभी भी प्रभावित हो सकता है। लेकिन हमें हमें जो And, and at the same time, we also heard that Krishna is very much more than that. 
तो इनका प्रश्न है कि कृष्ण और अर्जुन को कई बार नर और नारायण का अवतार बताया गया है और दूसरी तरफ हम ये समझते हैं कि कृष्ण परम भगवान है वो खुद ही अवतरित होते हैं और तो यहाँ पे थोड़ा सा संशय हो रहा है Well, we explained also that there's Shamsundar Krishna who appears as the child of Yashoda Nanda Maharaj, but there's Vasudev Krishna who appears as the child of Vasudev and Devaki in Mathura. हमने पहले इसको चर्चा किया था कि एक Shamsundar Krishna है जो कि नंद महाराज और यशोदा के पुत्र हैं और एक Vasudev Krishna जो Vasudev और Devaki के पुत्र हैं मतलब। So that Vasudev Krishna, that is Narayan, that is the Or arm form, like the Vishnu form. So when the Vasudev Krishna is, he is Narayan. He is a Chaturbhuj character. But he assumed the form of a small baby. Vasudev took him over to Nanda Maharaj's, and then the, the Shamsundar Krishna and Vasudev Krishna they became one child. So he was a Chaturbhuj form, but then he was a little baby in the form of a baby. And Nanda Maharaj. वसुदेव उनको नंद महाराज के पास ले गए और वहां पे जो कृष्ण श्याम सुंदर तो यहाँ पे श्याम सुंदर और वसुदेव कृष्ण दोनों एक हो जाते हैं तो कृष्ण इन वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण तो वृंदावन में जो कृष्ण है वो श्याम सुंदर कृष्ण है बट आउटसाइड ऑफ वृंदावन वसुदेव कृष्ण लेकिन वृंदावन से बाहर वो वसुदेव कृष्ण सो Some people say that Krishna and Arjuna are Nara and Narayan. कुछ लोग बोलते हैं कि कृष्णा और अर्जुन नर और नारायण। But we all wherever Krishna goes, Arjuna also goes, and Krishna speaks the Bhagavad Gita. लेकिन जहाँ भी कृष्णा जाते हैं वहाँ पे अर्जुन भी जाते हैं और कृष्णा भगवत गीता बोलते हैं। And so they're just like Nara and Narayan, wherever they always together. So वो Nara और Narayan की तरह हैं हमेशा एक साथ में। That Narayan form that is subordinate to the original form of Krishna. The original form of Krishna contains all the other forms. So वो जो Nara जो और जो परम भगवान हैं वो Krishna हैं और जो Vishnu, who have a Bhagavan given his power. Just like in, if you have one lakh, then you also have half a lakh, and you have two hundred thousand, you have two thousand, you have five thousand, you have ten thousand. Everything is there within one lakh. Just like if you have one lakh rupee, then you have one lakh in one lakh. There is everything in one lakh. There is also fifty thousand, two hundred thousand, ten thousand, ten thousand, ten thousand, ten thousand. So within the supreme personality of Godhead, Shamsundar Krishna, all the other forms are there. So Param Bhagwan, that is Shamsundar Rupa, us mein baaki saare rupi usi ke andar hi. Krishna in Dwarka is Vasudev Krishna. Dwarka mein jo Krishna hai, wo Vasudev Krishna hai. Krishna in Mathura is also Vasudev Krishna. Mathura mein bhi Vasudev Krishna. But Krishna in Vrindavan, that is the original. स्वयं भगवान लेकिन वृंदावन में जो कृष्ण है वो स्वयं भगवान है जिस प्रकार मैंने कहा प्रश्न कि हम हमने सुना कि आध्यात्मिक जीवन बहुत आनंददायक है बहुत उसमें आनंद भी आनंद है लेकिन हम देखते हैं कई वरिष्ठ लोग जो भी वो काफी उनके जीवन में काफी कठिनाइयां हैं जस्ट लाइक पांडव बस आल्सो सफर ग्रेट इन दे वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ डिफिकल्टीज द पांडव बस देर अलोंग द ग्रेट डिवोटीज The fact that they went through difficulties helped to increase their attachment for Lord Krishna, 
and they felt more loving and more uh, devotion for Lord Krishna just by the difficulties which they went through. It brought them closer to Krishna. <laughs> And Queen Kunti, if you read the prayers by Queen Kunti, she says, I wish all of the calamities will happen again and again because the more there are calamities, the more I will see you. And seeing you, Lord Krishna, means that I will never see again birth and death. So, as if you are Kunti Maharani ki prarthanao mein dekhte ho Shrimad Bhagavatam mein, toh Kunti Maharani keh rahi ki jitna bhi ek kasht daa ek sthiti daa ye baar baar aaye, kyunki jitna bhi kasht ho rehta hai, utna hi aap humare saath rehte ho, aur aapko jab hum aapko smaran karte hain, toh phir hum is bhautik jagat mein jo dubara jan mor mintu jan chakras, ko dubara hume nahi dekhna pade. So, Queen Kunti, it's like she's praying for more difficulties. Because when there's difficulties, then we take more shelter of Lord Krishna. We're more inclined to think of Krishna. When there's no difficulties, we're thinking of our money. We're not thinking of Krishna. But when Krishna takes away everything, then you're, you just come Krishna. Thank you very much. Okay. Online? Okay. Yeah. Online, which part of your question? Mada Prabhu. Roji, can you unmute and ask? Sadhanan Prabhu, you can unmute. Can you unmute, Prabhu? Can you unmute, Prabhu? Yes, yes. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna, Maharaj. Uh, Maharaji, actually, I have one uh, question, but it is different from the topic that we discussed today. Uh, it is regarding like uh, many times we used to do Dham Yatras, we went to Vrindavan, we went to Mayapur, Jagannath Puri, many Dham Yatras we did. But it's still, if I talk about myself, my Krishna consciousness is still dormant, means it is not that active if we see uh, other senior devotees. So, uh, how to develop that uh, thing? And uh, like we will be going to Rameshwaram. So, what is the first thing that we need to do over there so that uh, our dormant Krishna consciousness will be active? So, Paruji ka prashna ki, I have a lot of dham yatrao me, Dachitao, Vindavan, Jagannath, Puri, Pyadi, Pyadi, Kais, Thaan me chala gaya. Lekin meri bhakti jaya, wohi pe rukhi si hui hai. Bhakti me me aage nahi badh pa raha hoon. Or abhi me, abhi kali Rameshwaram ja raha hoon. To Rameshwaram me mujhe kya aisa karna chahiye jaake ki meri bhakti me ekdam pragati ho jaya. So you go to the holy place to hear from the devotees. You don't just go to the holy place only to take a bath. So you go to the holy place only to take a bath. So that's the important thing that you go there ready to hear, to bake your ears in the sound vibration, the transcendental sound vibrations of the devotees who are all coming there, who are going to give association through their preaching and through their kirtan. 
तो ये आध्यात्मिक जो शब्द ध्वनि है उसमें हम लोग नहाते हैं वहां पे वरिष्ठ भक्तों के द्वारा जो वहां पे जब आप धाम में जाते हो कई सारे वरिष्ठ भक्त होते हैं उन भक्तों से हम श्रवण करते हैं और उसके द्वारा हम अपनी चेतना करते Don't just go only there to socialize. Go there to hear. But the third yatra me isli ya dham me isli jana ki kai sab logo se milne julne ya fir unse unse unko ye nahi aare bahut din se ab mile nahi bro kahan the dikhe nahi ab dikhe to wahan pe jana hai sunne ke liye shravan karne ke liye. And to chant the holy name. और भगवान के दिव्य नाम को जप करने के लिए और अपने मन को जो है भगवान की लीलाओं में अब्सॉर्व करने के लिए कि और वहां पे कितने सारे महान महान भक्त आए हैं तो उसको आप भौतिक मत बना दीजिए उसको एक पूरी तरह से आध्यात्मिक प्रयास कीजिए उसमें नॉट जस्ट एक्सरसाइज फॉर द आईज ये आंखों का एक्सरसाइज नहीं है बट फॉर द इयर्स लेकिन इसमें काम है कानों का एंड टू अब्जॉर्ब योर माइंड इन रिमेंबरिंग थिंकिंग ऑफ द लॉर्ड और अपने मन को जो है भगवान को भगवान पे स्मरण करने में भगवान के बारे में सोचने में अपने मन को लगाना चाहिए अंजलि माता जी अंजलि माता जी कैन यू अनम्यूट हरे कृष्ण प्रभु जी मुझे मेरे की जय हम है तो हम आवाज नहीं आ रहा है आपका और जब जब करते हैं तो हमें बात दोबारा बोलेंगे हरे कृष्ण हरे प्रभु जी हाँ हाँ हरे कृष्ण मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम जब जब करते हैं तो हमें उसमें रुचि नहीं आती है और जब जब करते हैं तो हमें बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए आपको सुना है क्या बोलती है क्या प्रश्न है कि हमें जब करते समय जोर से बोलना चाहिए कि नहीं ये कोई प्रश्न है माता जी आप टाइप करके भेज सकते हो नहीं तो तब तक हम जी मेरा ये प्रश्न प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जब हम जब करते हैं उसमें रूचि ही आती है जब करते हैं तो रूचि नहीं आती है प्रभु जी रूचि नहीं आती है ओके नॉट नोट तो जब में रूचि नहीं आती है प्रश्न <laughs> जब में रुचि नहीं आ रही है तो महाराज बता रहे कि और ज्यादा जब करो आपने परिपूर्ण परिपूर्ण जब नहीं किया और जब करिए तो बीमार अवस्था में हम हरि नाम को का आनंद को नहीं स्वाद ले पाते तो हमें और ज्यादा जब करना चाहिए सोनी गुप्ता माता जी हरे कृष्णा महाराज जी हरे कृष्णा प्रभु जी महाराज जी माई क्वेश्चन इज के वट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ वुमेन एज अ इन गृहस्थ आश्रम इनका प्रश्न है कि गृहस्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वुमेन एक स्त्री का क्या जिम्मेवारी है जनरलिटी ऑफ द वुमेन इज टेक केयर ऑफ द होम एंड कुक नाइस मील्स फॉर द फैमिली एंड टू कीप द होम नीट एंड क्लीन एंड टू 
and help the family members also in keeping their religious principles and gain Krishna conscience. Thank you, Maharaj Ji. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. Yeah. Okay, thank you very much. Hare Krishna. Shubha Prabhupada Ki. So, um, हमारा परम सौभाग्य है कि महाराज के द्वारा हमें दो दिन मौका मिला कल भी और आज भी अच्छा लगा आप लोगों को सबके पास ये सुनहरा अवसर था महाराज यहां पे आए पर्सनली बहुत ही रेयर होता है इस तरह से बनना और महाराज ने दोनों दिन उन्हें पढ़कर किताब और बहुत सिद्धांत भी इससे सिखाए बहुत सारे सुंदर प्रश्नों के उत्तर दिए तो महाराज को हम लोग धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे उत्साह से हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सुन सिंह स्वामी महाराज की हम लोग कुछ कीर्तन करेंगे पांच दस मिनट भाग दुकान पर
Thank you. 